Наставнице Анне Седоковой на этой неделе пришлось налаживать контакт сразу с двумя новыми участниками своей группы. Удалось ли ребятам выполнить задание наставницы и стать командой, узнаем сразу после сюжета. На прошлой неделе в экстренных условиях у Маркуса Ривы получилось влиться в команду Анны Сидаковой и даже выучить песню на украинском языке за 15 минут до выступления. Теперь у него есть неделя, чтобы притереться характерами с остальными участниками команды. Мне нужно показать твои лидерские способности здесь, чтобы ты вровень стал с моими ребятами. Поэтому ты должен быть смелее, инициативнее. На самом деле Маркусу сложно отделить реальность от жизни на сцены, поскольку в нем живут два человека – Маркус Рива и Мителис Лякса. Не все знают, что я Мителис Лякса. А у меня здесь есть э, э, мое имя. Настоящее имя – это единственное, что осталось у Маркуса от его папы который почти я ну, в жизни не видел, потому что он очень сильно заболел, когда у меня было 9 месяцев, когда он умер. Я, по-моему, похож на свой отец. Им тоже были такие большие глаза. И здесь есть эта татуровка, потому что мой отец, он был моряк. До сих пор Маркус боится быть настоящим и открываться перед другими людьми. Когда я хочу встречаться, не знаю, с какой-то там девочкой, тогда иногда ты не знаешь, либо она хочет встречаться с Маркус Ривой, либо она хочет встречаться с Митя Лакса. Когда ты сходишь на стену, тогда ты Маркус Рива, тебя надо дать хорошие энергии, тебя надо зажигать. Быть этот герой, который у меня есть, этот алтер эго, который есть Маркус Рива. Кого же зритель увидит на сцене? Узнаем прямо сейчас. За несколько минут до выхода на сцену Анатолию Цою пришлось вызвать скорую. Я не могу дышать. Из-за сложного грима парень почувствовал себя плохо. Это же все на проволоке. Да. Вверх проволоки, чтобы не видно, зажато все бинтом тугим. Ага. У меня все пережато и дышать не могу. Если освободить, все равно начнет падать. У него паника. Синдром панической атаки. Ну, честно говоря, это я... мне тоже страшно было бы. Давай же. Но это уловка всем бедам знакома В любви без страховки живут миллионы Миллионы Нас бьет От новых предательств Подбитой измены Не ждет доказательств Кто гриев лишился Боится влюбляться Но должен Над страхом потери Подняться Подняться Но взбьют мы таем От боли все выше Крыло расправляя Над собственной крышей 
день нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Полеты, полеты, судьбы в неподлоду, рискуют пилоты, чтоб вырвать свободу, чтоб вырвать свободу. Но был спущен на землю И ранее в сердце мечтаю стать целью Но эта уловка всем битым знакома Любви без страховки живут миллионы Миллионы Нас бьют, мы летаем От боли все выше Их проверяют просто. Браво! Это песня для всех, которые... Хоть один раз в жизни чувствовал, что это настоящая любовь. Пусть любовь летает. Спасибо вам. Толя, я просто хотел узнать, тебе я слышал, было плохо за сценой. Уже еле стоит, еле живой. Ну, Толя, ничего, нормально, держишься? Все хорошо, спасибо. Давай, дорогой. Полин, мне показалось, или у ребят остановилась фонограмма? Это испытание, которое подготовили наши коварные э, режиссеры, с которым вы э, невероятно красиво э, справились. Бывают разные ситуации. Действительно бывает, что э, дождь выключает всю аппаратуру, и ты стоишь и без микрофона кричишь. Никого и зрителей никогда не интересует, как артист себя чувствует, что у него произошло там, за кулисами, потому что он заплатил за билет. Хочу видеть шоу. Вы его нам показали. Спасибо вам огромное. Константин, петь песни Пугачевой дело неблагодарное. Удалось ли им спеть эту песню на свой мужской лад? Это очень э, непростая песня. Она основана на большом жизненном опыте, которого вполне может быть у, у ребят пока еще нет. То, что Анатолий и Гриша замечательно по поют, я уже убедился мно многократно. Но то, как э, пели эту песню Маркус и Владислав Рам, это реально открытие. Пожалуй, одно из лучших выступлений сегодня. Спасибо. Держи стоя, держитесь, ребята. Пожелаем вам удачи. Нас бьют, мы летаем и ждем наших героев здесь. Я понимаю, что это все бутафория, но у тебе почему-то больно. Но при этом ты вышел, отработал не на 100, на 200 процентов. Пожалуй, сегодня было это одно из самых-самых сложных выступлений. Но слава богу, что у нас есть отличный наставник, который вовремя может дать... Такой волшебный. пендель ваш волшебный настолько, что моментально я успокоился, все хорошо. Марко, скажи, пожалуйста, вот ты как-то по-особенному сегодня спел. Я чувствовала, что ты вот тебе есть что сказать в этой песне. Если честно, я сегодня очень много думал про свой отец, который умер, когда я был очень маленький. И как-то я чувствовал 
этот энергии от небеса сегодня. Анют, скажи, пожалуйста, вот вне зависимости от того, что выступили хорошо, но ведь был казус, да? Как это отразилось потом все равно на выступлении? Я это видела, я стояла с тобой, я очень переживала, и я такая, только продолжайте. И я вспоминаю наши многочасовые репетиции, когда акапелла, акапелла. И они продолжили, даже ни на секундочку не задумавшись, я безумно вами горжусь. На этой приятной ноте у нас заканчивается первый этап сегодняшнего вечера. Что же будет дальше?